。没事，姐，你慢慢来吧，我先上去了，好吧，再见。罗二姐，你们每天都在想什么啊？工作能不能认真一点？能不能不要？你好，我是新来的是吧？啊啊！第一天上班就迟到，交两百罚款。不是，这还有两分钟才到酒店。我说迟到就是迟到。嗯、好，我接到消息。说总公司的董事长和他的弟弟要来分公司视察工作。接下来我说的话，你们每个人都给我听好了。如果这两天有陌生人问到你们工资，就说六千一个月；问到公司的各种加班、交通、餐补等福利，必须回答有。每个月以现金的形式发放到你们手里，听清楚了吗？可是我们明明没有收到啊！我说发了就是发了，你要是不服气，赶紧给我滚蛋！还有，每个月都有优秀员工两千到五千的奖金。如果问到了，必须说有。听到了吗？好了，现在检查一下仪容仪表。你是来上班的，化这么浓的妆给谁看呢？化妆又不影响工作，你自己不是也化了吗？你就是一个小职员，摆正自己的位置，每天化这么浓的妆，准备勾引谁呢？多谢了。为什么呀？公司什么时候规定不让化妆了？我的规矩就是规矩。我要是不信呢？不信？不信是吧？我帮你信。嗯、干嘛呢？王总，表哥，这个新来的和林露欺负我，明明是你，就是你们俩闹事是吧？不关他的事，是我的原因。不管谁的原因，一人五十个俯卧撑。我说了，不关他的事，是我的原因。逞英雄是吧？两百个，给我搜。一、二、三、四、二三、二四、二五、二六、二七、二八。王总，没事，我可以。哟，可以是吧？四七、四八、四九。呃。你不是挺能耐吗？继续啊，小妹，这两个人你要怎么处理啊？他不是喜欢英雄救美、背水一泼吗？我让他凉快凉快，给我。你敢？你看我敢不敢？给我住手！七嫂，什么风把您给吹过来了？哎呀，姓王的，你摊上事儿了啊？你没事吧？没事，姐。姐，李云姐，来我办公室。没事儿，姐，我来处理。我要不提前来看一下，还真不知道分公司被你们只手遮天了。我的发型好看吗？怎么变哑巴了？刚才不挺您说的吗？林总，知道错了，我们不知道是你，不知道是，那是不是随便来个人都要被你们欺负啊？呃，不是，不是，不是，不是，不是这样的。公司所有保安带薪休假，你
，有王总来接。另外，公司所有保洁也带上修理，由主管你来接替，怎么样？这主意挺好吧？老哥，要不我们辞职了吧？等一下，明总，你让我准备的东西准备好了。这是公司财务清算出来的你们贪污受贿的证据材料，三百多万，多久还得上多久离职就是。还有，我已经通知各知名企业单位把你拉入黑名单了，好好还吧。一百万彩礼，一分都不能少。一百万彩礼，他是不是想是想疯了？哥，是不是太……哥，买房的首付是我们家给的，装修也是我们家出的，这一百万，我们家真的拿不出来。这是你们家的事儿，少一分也别想去。雨乐，你帮我说说话呀，不然我俩就完了。我们在一起七年了，你真的忍心放弃吗？哎，不是我说，你这是卖妹妹还是嫁妹妹？小伙子，你也是。你和他们那种掉钱眼里面的人说那么多干嘛？我要是你，直接就走了。对不起，这一百万真的拿不出来。兄弟，我支持你，这种人他就不能惯着。雨林的嫁妆，市中心三套独栋别墅，商业街七个户，三辆车，一百万，多吗？一百万对我来说真的太多了。那你说怎么办？我我不知道。行，没有这一百万也可以。真的，这个我保证，我以后没有彩礼，我们也没有嫁妆。不是哥，我意思是，彩礼一百万确实太多了，我可以出一点，赔礼也可以少一点。你也不想雨林嫁给我，日子过得不好吧？雨乐，你说句话呀！这些钱都是你爸妈给你的，你哥就想独吞财产。我哥说的对，没有彩礼就没有嫁妆。雨乐，我们在一起七年了，房子我也买了，态度我已经很好了，你怎么就不能理解我一下呢？你还知道我们在一起七年，没结婚就打起我的主意来了？你又不缺这点钱。再说，以后我俩才是一家人，你哥终究是个外人，是个外人。你才是外人吧？这婚我不结了。你身边所有人都知道我们同居了很多年，我看谁能顶得住闲言碎语来娶你？不知道我顶不顶？啊啊啊啊啊啊啊啊